هلو گایز چطورید خیلی خوش اومدین به پارت سوم از درس سوم هدوی الیمنتری امروز تمرین ریدینگ داریم لیتس دایو خب همونطور که گفتم امروز تمرین ریدینگ با هم دیگه داریم توی درس دو و درس یک هم تمرین ریدینگ داشتیم با هم صحبت کردیم که چطوری میشه تمرین ریدینگ رو انجام داد به دو روش مختلف بهتون آموزش دادم که چطوری میتونید ریدینگ ها رو انجام بدید در واقع توی هر کتابی که هست نه فقط کتاب هد بیرمنتری اما قبل از اینکه بریم سراغ ریدینگ یه پارتی اینجا داریم که من نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم شما تا اینجا یاد گرفتین یه چیزی هست به نام فائل که اول جمله میاد جمله با اون شروع میشه و بعدش چه اتفاق میفته بعدش یک فعل میاد تو درس یک یاد گرفتین این فعل میتونه توبی باشه توی درس دو یاد گرفتین این فعل میتونه فعل اصلی باشه در زمان حال حالا این لحظه اینجا رو نگاه کنید match a verb in A with the word in B ولی قبل از اینکه شروع کنم آمدم رفتیم بهتون بگم we are on page 34 صفحه 34 هستیم از درس 3 خب پس اینجا یه سری فعل دارم با یه سری کلمه اینجا خب من فعلا با فعلا کار ندارم اینجا رو نگاه کنید ببینید ما داریم خب music music به معنی چیه؟ موزیک آهنگ درسته؟ من اگر اینو یاد داشته باشم خوبه نمیگم بده اما مسئله این هستش که مسئله این هستش که آیا واقعا این کافیه برای اینکه من بخوام انگلیسی صحبت کنم بعدی a fan of jazz من به شما میگم فن به معنی طرف داره درسته طرف داره چیزی بودن مثلا فن فن مثلا حالا هر چی که یادم میاد چیزای اوکی آی وان نو بف ولی uh, مثلا میگم آی ام ا فن اف راک میوزیک فن می راک میوزیکم درسته طرفدارشم این بنده خدا اینجا ا فن اف جاز طرفدار موسیقی جاز خب چطوری بگم من طرفدارم فلش چیه سپورت به معنی ورزش میخوام بگم توی تلویزیون ورزش، توی تلویزیون در واقع ورزش نگاه میکنم کنم لای ورزشی یا گلف فوتبال ورزش نگاه میکنم خب سپورت میشه ورزش تیوی هم که تیویه آن تیوی میشه در تلویزیون خب فیلش چیه؟ من نمیدونم پیجاماز همون پیجامه خودمونه پیجاماز به معنی پیجامه خب میخوام بگم پیژام پوشیدن چیکار کنم؟ چی بگم؟ فعلو نمیدونم For work A competition یه مسابقه یک رقابت Competition Dinner for friends شام برای دوستان Late Horse riding از سواری میخوام بهتون بگم که شما نباید در انگلیسی یا در هر زبان دیگه تک کلمه یه چیز رو یاد بگیرید همیشه سعی کنید با مشتقاتش یاد بگیرید این مشتقاتی که بهتون میگم توی انگلیسی بهش میگیم collocation collocations درسته؟ به اینا میگیم collocation حالا داستان این collocation چیه؟ collocation میگه آقا collocation میگه آقا یک کلمه در ترکیب های متفاوتی میتونه بیاد درسته؟ حالا ترکیباتی که باش میتونه بیاد میشه کالوکیشن به انگلیسی پس من هیچ وقت نمیام حفظ کنم میوزیک خب آهای میوزیک و میام جمله رو سیستم جوری میمونم چون شما فقط لغت حفظ میکنی یک تک لغتی حفظ میکنی چیزی که باید یاد بگیرید این هستش که آقا I واسه میوزیک چی میگم I listen to music من به موزیک گوش میدم. I listen to music الان جمله هم کامل شد الان شما دیگه خودتون رو بخواین به اون برم بزنین بازم نمیتونین با جمله درست سرمه ترکاری کنی چون فائل که منم فعلم شد listen دیگه I listen to music درسته؟ fan of jazz be a fan of jazz بعد فعل to be استفاده کنم چون fan یک صفت طرفدار بودن ببخشید یک اسمه به من یه طرفدار 
I'm a fan of jazz. I'm a fan of jazz. I'm a fan of rock. I'm a fan of you. مثلا شما یه سلبریتی رو می‌بینی، سلبریتی کراش یه چیزی می‌بینی، بهش می‌گین هی آی ام آی ام ا فن اف یو، آی ام ا بیگ فن اف یو. یعنی من طرفدار خیلی پر واقع قرص تا. آی ام ا فن اف یو، آی ام ا بیگ فن اف یو. B. Sport on TV. قطعا شما تماشا می‌کنید. فعلش هم در اومد. پس شما اگر دارید جایی لغتتون رو یادداشت می‌کنید که مرور بکنید حتما بنویسید watch something on TV کلش رو با هم بنویسید تیوی رو جدا میخوانید و چی کار کنید سپورت رو جدا میخوانید چی کار کنید اینا همه با همه ترکیب خوبیه watch sport on TV بعدی پیجاماز پیجاما رو میپوشن دیگه چی کار میخوان بکنن put on پیجاماز for work set off for work set off means start going یعنی رو افتادن رفتن به حرکت به حرکت افتادن به شروع به حرکت کردن رفتن درسته صد اف صد اف مثلا من امشب میخوام برم حرکت کنم برم سمت مثلا شیراز میگم ام سیتینگ اف تونایت یعنی امشب دارم راه میافتم ام سیتینگ اف صد اف فور ورک مینز گو تو ورک ا کمپتیشن بعدی درسته شما یه کمپتیشن مسابقه رو چیکار می‌کنید می‌بریدش دیگه سو so, You win, you win a competition. As easy as that. شما یه بر... یه مسابقه رو برنده میشید. فعل win با competition. بسیار ترکیب خوبیه. Dinner for friends. شما تو شام رو میپذید دیگه. You cook dinner. You cook lunch. You cook dinner. You cook food. Cook dinner for friends. Late. دیگه از خواب پاشی دیگه. Get up. Late. I get up late every day. I try so hard to be an early person, to be an early bird, but I can help it. یعنی یه خیلی تلاش میکنم که صبح زود از خواب بیدارشم ولی در واقع نمیتونم و در آخر چی داریم؟ در آخر Horse riding که اینم که میشه of course Horse Riding, go horse riding این اکتیویتی هایی که داشتیم قبلا با هم دیگه که تایش آینگ جی میگرفت قبلش فیله گو میومد Go running, go cycling, go horse riding این نگاه تونه خب پس نکته که من میخواستم اینجا بگم این بود کلمات رو تک کلمه ای سینگل کلمه ای حفظ نکنید یاد نگیرید اینا با هم معنا پیدا میکنن اینا وگرنه باید شما یک کم بگذره زبانتون اوکی بشه کلماتتون میره بالا جمله سازیتون خراب میشه اسپیکینگتون خراب میشه این هم از این حالا حالا بریم سراغ ریدینگ من راه آسونش رو بهتون یاد دادم که چطوری یک ریدینگ رو انجام بدید اوکی ولی این دفعه میخوام از راه طولانی تر بریم We have two people over here Alexandra Burke and Frankie Dettori MBE, a champion horse racing jockey, and this one is a singer and a songwriter, an actress. So, so she has multiple jobs: a singer, songwriter, an actress. Okay, so uh, let's just start uh, from Frankie de Tori. Okay, Frankie de Tori was born in Milan, Italy, in 1970. He now lives in England. Near, uh, near New Market, a market town famous for its race courses. His wife, Catherine, is English. They have five children, Leo, Ella, Talwa, Rocco, and Mia. He doesn't have many weekends off. Tainja. Frankie the Tory was born in Milan. So, when was he born? He was born... Where was he born? He was born in Milan. He was born in Milan, uh, in Italy, in, two, in 1970. He now lives in England. I don't send the gimmick on the Angelistan. Nazik and Newmarket, Macon and Newmarket. A market town, I don't make A market town, Nick Shahre, Bozori, Nick Shahre, Marketi, Nick Shahre, Bozori, Nick Shahre. Uh, famous for its race courses famous famous for its race courses 
مثلا من میگم که چی بگیم مثلا من میگم که for example Iran is famous for its beautiful Persian girl یعنی ایران معروف به دخترای ایرانی خوشگلش یا میگم uh, مشهد is famous for holy shrine این مشهد معروف به این حرم متحری که داخلش هست خب uh, پس اینجا میگه که این شهر بازاری معروف به چی؟ به این زمین های ریسینگ هورس رایدینگ این زمین های مسابقه از سواریش که در واقع توی این شهر هست به این معروفه his wife کاترین زنش کاترین is English so his wife کاترین is from England they have five children پنج تا بچه دارن به این اسما he doesn't have many weekends off روزای آخر هفته خال... ببخشید بله روزای آخر هفته یه تعطیل اصلا زیاد نداره یعنی کلا آخر هفته هاش زیاد تعطیل نیست همه آفن این آف نیست زیاد زیاد نیست خب فرانکی سیز I don't have many free weekends because on Saturdays and Sundays I ride uh, I often have Mondays off but then everybody is at work so I have no friends to play with that's very sad I don't have many free weekends. من زیاد آخر هفته های آزادی ندارم. Because on Saturdays چون در Saturday ها و Sunday ها I ride. از سواری می کنم. I often have Mondays off. معمولا Monday ها رو تعطیل Monday های آزادی دارم. Off دارم. But then everybody is at work. ولی اون موقع همه سر کارن. Everybody is at work. همه سر کارن. So I have no friends to play with. بنابراین so بنابراین من هیچ دوستی ندارم که باهاش بازی کنم و that's very sad. این خیلی خم انگیزه. I have some weekends free and I like coming home to my house near New Market. It's nice. I get home on a Friday night, put on my pajamas and watch TV. Brilliant. But it's very noisy. We have five kids and a lot of pets. One of my daughters got an emo on the internet. He's called Bruce and lives in the garden. We also have a Jekko. It's my sons, a hedgehog and two donkeys. خب گفته که I have some weekends free. من یه سری آخر رفته هم ولی آزاد هست بعضیاش. و دوست دارم که بیام خونه بیام خونه خونم نزدیک نیو مارکت. خیلی خوبه. It's nice. من میام خونه در یک شب جمعه پیجاما ها میپوشم و تلویزیون نگاه میکنم Brilliant عالیه با شکوه بهترینه But it's very noisy ولی خیلی چیه؟ خیلی اینو بذاری من خطر کشم کلمه خوب بود It's very noisy Noisy یعنی پر سر صدا مثلا من میخوام بگم که یک محله یک همسایگی یه محله نویزی کجا رفت؟ آها یه محله پر سر صدا a noisy neighborhood noisy معنی پر سر صدا و brilliant brilliant به معنی چیه دو تا معنی داره بچه brilliant number one it simply means smart به معنی باهوشه اولین معنیش درسته حالا معنی دوم به معنی چیه دوبار به معنی beautiful اینا معنی کلمه brilliant هستن اینجا منظورش اینه که اون شرایطی که میاد خونه پیجامه پاش میکنه میشونه تیوی نگاه میکنه پیش خانوادشه خیلی عالیه خیلی زیباست خیلی قشنگه درسته؟ ولی با این حال on the other hand it's very noisy خیلی پر سر صداس خونشون We have five kids and a lot of pets پنج تا بچه داریم و یه آلمه پت پت که هایتون هست توی ریدینگ درس دو خونده بودیم به معنی حیوان خونگی A lot of pets One of my daughters got an email on the internet یه حیوان اینجا داریم بچه های اینو معنیش برم کامنت کنید On the internet He's called Bruce and lives in the garden اسمش بروسه و توی باغ زندگی میکنه این ایمو ها رو برای من کامنت کنید به بشه معناست 
We also have a Jekyll and Jekyll. What else comments can be shown by us? It's my son's. دیگه نمیگه it's my son's pet چون موضوع در مورد حیوان خونگی بود اصلا چرا باز بیاد هی تکرار کنه pet 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 it's my son's مال پسرمه it's my son's a hedgehog hedgehog رو هم کامنت کنیم برام and two donkeys و دو تا هم donkey donkey رو فکر کنم اکثرا هم بدونید ولی بازم باز هم کامنت کنید حواستون باشه این monkey donkey هم نیست monkey donkey they sound the same, but they're not the same. On Saturday nights, I sometimes cook. I usually do fish and chicken, but I cook a good pasta as well. Obviously, Italian food is my favorite. I'm a big fan of Japanese food as well. On Saturday nights, در شب های Saturday, I sometimes cook. بچه اگه من روزای هفته رو معنی نمی کنم و دستیم کار نمی کنم که شما ذهنتون با این ستینگ ذهنتون بره سمت تاریخ و روزهای هفته اونا تو ذهنتون باز باشه نه یه جوری باشه که برگردونیم به فارسی و بفهمیم چیه به همین دلیل مجبور میشین اون خاصا یاد بگیرید سو آن سادی نایت شب این سادی ای سامتایمز کو کو یوگا آشپزی میکنم معمولا آی یوزلی دو فیش اند چیکن معمولا چی درست میکنه ماهی و چیکن ماهی و مرغ but I cook a good pasta as well. ولی آشپزی میکنم یعنی یک پاستای خیلی خوبی هم درست میکنم. پس داداشمون اهل پاستا هم هست. Obviously واضحه که به طور واضح Italian food is my favorite. مشخص دیگه من پاستا خیلی خوب درست میکنم. پاستا is Italian. So I'm a fan of Italian food. So obviously مشخص هست که چیزی میخوام بگین خیلی واضحه میگن it is obvious واضحه حالا میخوام بگم به طور وضو obviously I don't like you مثلا از یه نفر خوشتون نمیاد بعد طرف میگه آقا چرا قیابات اینجوری میکنی حرف تو بزن دیگه میگم obviously I don't like you خوشم مشخصه که من ازت خوشم نمیاد obviously clearly درسته Italian food is my favorite Italian food قضا ایتالی مورد علاقه من I'm a big fan of ببین این کالوکیشنی که بالا یاد گرفتیم I'm a big fan of Italian I'm a big fan of Japanese food as well Japanese food خب بریم سراغ اینجا On Sundays my kids often compete in pony club shows Pony club competitions last a whole day We pack a picnic The ponies and our three dogs And all set for the show a happy family. I like watching the kids on their horses. So on Sundays, روزای Sundays, my kids often compete in pony club shows. یک شوهایی وجود داره یک شوهایی وجود داره که بهش میگن pony club show. Pony بچه میشه کره اسب. بچه اسب رو بهش میگن pony. اسب کامل باشه. Horse بچه اسب باشه میشه pony. از همین کلمه پونی هستش که موگه دو مصمی دو مصمی دخترها هم از این میاد پونی تیل یعنی دوم اسب دوم اسب پونی تیل درسته این هم یاد بگیریم My kids often compete معمولا بچه های من رقابت میکنن کامپیتیشن که خونده بودیم به منی رقابت فعلش میشه رقابت کردن بچه های من رقابت میکنن در یک شوی به نام پونی کلاب شو پونی کلاب کامپیتیشنز لاست ده هول دی میگه این مسابقات پونی کلاب ادامه پیدا میکنه طول میکشه لاست اینجا معنی آخر نیست اینجا یک فعله به معنی طول کشیدن لاست ا هول دی یک روز کامل طول میکشن وی پک ا پیکنیک دی پونیز اند اور 3 داگز اند اول سیت اف for the show میگه که ما یک پیکنیکمون رو جمع میکنیم به پک پیکنیک the ponies از خواهی کچولو سه تا سگمون و همه همون میدیم به سمت شو یه خانواده خوشحال lucky you good for you I like watching the kids on their horses, horses. میگه من دوستم بچه ها رو که سوار اسبشون هستن رو ببینم I like watching ING form after like in the evening I usually watch a football game در بعد از ظهر معمولا من یه بازی فوتبال رو نگاه میکنم. I'm an Arsenal fan. من 
فن آرسنال هستم I'd, lo- I'd love to be a footballer but I'm too small by the end of the weekend the house is a mess there are children to- children's toys and clothes everywhere Catherine gets the kids to bed and I have a glass of wine میگه که بعد از ظهر معمولا بازی فوتبال رو نگاه میکنم من یک فن بارسن آرسنال هستم و دوست دارم که یک فوتبالر بشم یک فوتبالیست بشم اما خیلی کوچولو هم قدش کوتاهه by the end of the weekend تا آخر هفته که میشه دیگه by the end of the weekend یعنی تا آخر هفته دیگه خونه کرو کسی پنج تا بچه داره the house is a mess درسته؟ چقدر این قشنگه بگیم یه آدمی یه اول بگیم یه مکانی somewhere یک مکانی یا یک آدمی اگه این منو کارکتم نکنه is a mess بله اینجا ببینید اینو میخوام بگم یک جای یا یک, یک آدمی یا یک مکانی آخرم این ما رو بیشاره کرد یه آدمی یا یک مکانی somebody بچه یعنی آدمی somewhere SWH یعنی یک مکانی وقتی میگیم یه آدمی یا یک مکانی is a mess یعنی اگر مکان باشه یعنی خیلی کروکسیف و به هم ریخته است. اگر یک آدم باشه باز اونم به معنی اینه که آدم خیلی در ظاهر به هم ریخته است. You're a mess. یعنی واقعا به هم ریختی قرقاتی کلن قیافت. Somebody or somewhere is a mess. There are children's toys and clothes everywhere. میگه که از با بازی بچه ها وجود دارن و لباس هاشون همه جا هستن این لباس هاشون رو بچه میزن رو زمین کاترین gets the kids to bed کاترین بیچاره واقعا بچه ها رو میبره به تخت و منم یک یک گلاس و واین منم یه لیوان شراب می نوشم این بود از این بند خدا بریم سراغ این خانوم که اینجا بود سه تا شغل داشت Alexandra Burke was born in London She now lives in a village near the city. She's one quarter Jam- Jamaican, Indian, Irish, and English. Her mother was a soul and R&B singer. Alexandra won the TV talent show The X Factor and now stars in recent musicals. She likes to spend weekends at home with her dogs and family. So Alexander Brook is from London. He's uh, she's English. She now lives alone. زندگی میکنه در یک روستا in a village. Village به معنی village روستا نزدیک شهر. She's one quarter. اش quarter یا اینطور دیگه رب ساعت در سالی با هم دیگه quarter و نیه یک رب میگه یک چهارمش جامایکاییه. یک چهارمش هندیه از قطعه مشخص علاته یک چهارمش آیریشه این زیاد مشخص نبود و یک چهارمش هم انگو... انگویشه در واقع مالتی کالچرال بهش میگن چند تا فرهنگ رو در واقع از چند تا از چند نیشن هستن هم جامعیکاییه هم هندیه هم آیریشه هم انگویش Her mother was a soul and R&B singer مامانش هم خاننده بوده سبک سول و R&B Alexander won the TV talent show. Alexander bored. اون شوهای X Factor هستن بچه ها بهشون میگیم talent shows. یعنی مسابقه های برنامه های استداگیابی. TV talent show. The X Factor. قصد اندیدین شما هم. The X Factor and now stars in West End musicals. و الان هم داره هنر نمایی میکنه مامانش در West End musicals. یک فیلم میوزیکالی که اسمش هست West End She likes to spend weekends at home دوست داره آخر هفته خونه باشه با سگش و با سگهاش در چند تا سگ داره با سگهاش و خانوادهش Alexander says On Fridays I like to have my family to my house My brothers David and Aaron My sister Shanice My mom and my dad I always cook. I make spaghetti blonies. My favorite food. I love it. میگه که روزای جمعه دوست دارم که I like to have my family to my house. دوست دارم خانوادم رو دعوت کنم به خونم. My brothers, 
داداشام فلانی و فلانی خواهرم فلانی و مامانم و, برا... مامانم و پدرم پس یک دو سه There are four children in your family so she has three siblings I always cook and she cooks spaghetti bolognese the, bo- the, the best یعنی همیشه آش بازی میکنه و اسپکتی بلونی رو خیلی خوب درست میکنه چون قضی مورد علاقش هم هست و عاشقشه My three dogs سگای من الفی، پرینس و تدی اسم سگاشه Run around میدوان Run دویدن Run around یعنی دورو بر میدوان هی میچرخن Run around And there is a rigga music uh, Because my dad's Jamaican این یک سبک موزیک بچه ها میه که uh, همیشه وجود داره این سبک موزیک یعنی داره چنیده میشه چون باباش جامایکنیه یعنی دوست داره این سبک رو متناسب با کالچری که داره بکراند کالچری که داره این سبک رو دوست داره My dad lives near me پدرم نزدیک من زندگی میکنه He is a chef سراشپزه And I want to learn how to make Jamaican food و من دوست دارم یاد بگیرم که چطوری Jamaican food رو در واقع درست بکنم به نظرم اگه من ترجمه هم نکنم با لغاتی که کار کردیم و با سبکی که کار کردیم شما واقعا میتونید که این ریدینگ ها رو خوب یاد بگیرید یعنی خوب ترجمه کنید و بفهمید و درک کنید کم کم بعد بریم به این سمت که دیگه ترجمه من هم نباشه روی متن روی آندرستندینگ که متن کار کنیم خب بریم شما با پاریاف بعدی On Saturdays I get up late Alfie sleeps on my bed Then I take the dogs for a walk I often spend the day With my nieces and nephews, we have a picnic lunch in the garden, or when it's nice and hot, we go to the park. So on Saturdays, روزهای ساده چی کار میکنه؟ ببین داره روز مراش رو میگیسه. I get up late. دیر از خواب میشم. Alfie یک از سعیش بود. Alfie is one of her dogs, uh, and Alfie sleeps on my bed. Alfie رو تحت من میخوابه. Then I take the dogs for a walk. سگان میبرم برای پیاده روی I often spend the day with my nieces and nephews معمولا روزم رو میگذارونم با, وقت با سپری میکنه با نیس و نفیو خوهرزاده و برادرزادهش خوهرزاده ها و برادرزاده هاش چون جمعن We have a picnic lunch in the garden, garden. یک نهار پیکنیکی میرم میخورم توی گاردن پیکنیک میزنن نهار میخورن Uh, or when it's nice and hot, we go to the park. و وقتی هم که خوب باشه همه چی و هوا خوب باشه میدیم سر... میدیم سمت پارک. As a Jamaican family, we like to have chicken soup on Saturday night. That usually makes it. به عنوان چه کامنی بهتون گفتم؟ به عنوان teacher میگفتم as a teacher. I work for this company as a teacher. Okay, uh, as a Jamaican family, we we'll like to have chicken soup. به عنوان یه خانواده جامایکایی ما دوست داریم که سوپ مرغ بخوریم در سترده ها در شب های سترده ای و پدرم معمولا درست میکنه On Sunday mornings I often do a hot yoga class near my house Then we go to the church It's always very lively uh, with lots of singing and band Um, تا اینجا معنی کنم گفته که در, س... در Sunday mornings در صبح های Sunday I often do معمولا کلاس یوگا میره hot yoga class نزدیک خونهش then we go to the church church به معنی کلیسا uh, میره به کلیسا it's always very lively خیلی lively خیلی پرشوره محیط کلیسا منظور چه وقتی میگیم چیز لایبلیه یعنی خیلی باشور و اکتیو و گرمه درسته؟ داینامیکه very lively with lots of singing با یه آرم آواز خوندن و یه بندی هم اونجا هست بند musical band a music band after church we sometimes go to the pub بعد از کلیسا چه تناقضی بعد از کلیسا ما معمولا میریم چی؟ میریم پاپ پاپ به معنی بار باری که میرم مشروب میخورم for a roast dinner برای roast dinner and then we go home and watch the football together as a family و بعد میریم خونه و فوتبال نگاه میکنیم به عنوان یک خانواده به عنوان به عنوان یک خانواده my family support arsenal خانواده من در واقع 
حمایت میکنن از تیم آرسنال just like this guy over here Frankie he was a big Arsenal fan and uh, Alexander's family support Arsenal fans uh, support Arsenal team too but I'm a Manchester United fan but I am a fan of Manchester United پس یا من میتونم بگم I'm a fan of Manchester United یا I'm a Manchester United fan دو روش یا بگیم I am a fan of Manchester United چیزی که اون بالا داشتیم با هم تو صفحه قبلی یا بگیم I'm a Manchester United fan In the evening we sometimes drive into London and go to a club در بعد از اون ما گاهی اوقات میریم لندن میریم سمت لندن و میریم به یک کلاب جایی The Drury Club in Covent Covent Garden is great on a Sunday. میگه که این دروری کلاب در گاردن در کوبت گاردن و مکانان همشون بچه ها خیلی در روزهای ساندی جای عالی هست. It's got great music. My dad often comes to. خیلی موزیک عالی داره این مکان این باره این کلابه و پدرم هم با ما میاد. There is never a day when I don't speak to my mom or my dad. هیچ وقت وجود نداره یک روزی زمانی که من با پدر مادرم صحبت نکنم. I talk to my brothers and sisters too. با پدر خواهرم هم صحبت میکنم. همچنین تو. I have a lot of great people around me. یه عالم آدم های خوب و عالی دارم اطراف خودم. I have a lot of people around me. Run around هم بالا داشتیم. Around هست میشه چی؟ دور و ور. I'm very lucky. من خیلی لوک خوششانسم. من خیلی آدم خوششانسی هستم. این هم از ریدینگ اینجا. درسته؟ این دفعه آمدم مطلع کامل خودم خوندم براتون ترجمه کردم. یه سری سوال اینجا هست که این سوال ها دقیق توی صحبت ها بهتون جوابش رو دادم بچه خودتون سر کنید بنویسید و جواب هاشو پیدا بکنید ولی من تو صحبت ها جواب ها رو گفتم. نگران؟ نباشید مرسی که تا اینجا همراه من بودی یادتون نره که ویدیوها رو حتما لایک بکنید سابسکرایب بکنید پیج و زنگوله رو بزنید ویدیوها رو دانلود نکنید حتما دانلود نکنید و کامنت هم برام بذارید کامنت های معنی دار سوال هاتون توی کامنت از من میتونید بپرسید پیج یوتیوب اینستاگرام و تلگرام من این پایین هست میتونید در واقع فالو بکنید اونها رو همه به نام ایز انگلیش هستن در سطح پلتفرم مختلفی که داریم اینجا همه به نام ایز انگلیش هستن پس راحت میتونید پیدا بکنید That's it Have a good day See you around